రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక డైనమిక్ లీడర్గా ఉండగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటిది తెలుసుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఏదో వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఒక చిన్న హైడల్ పవర్ ప్లాంట్ జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని పెట్టినందుకే ఉలిక్కి పడిపోయి ఆ రోజు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని టార్గెట్ గా చేసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలను ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల నాలుగులో ఎన్నికల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పరిటాల రవి హత్య జరిగితే దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాత్ర ఉందని దానికి ఒక అంటగట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేసి భంగపడింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం నిజానికి ఇదే పరిటాల రవి ఎన్నికలకు ముందు రెండు వేల మూడు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదో తారీఖున నాకు ఏదైనా ప్రాణహాని జరిగితే అది చంద్రబాబు నాయుడు వల్లే జరుగుతుంది అనేటటువంటిది ఇచ్చినటువంటి ప్రకటన మీద ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు మౌనంగా ఉన్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఎందుకు పరిటాల సునీత తన భర్త ప్రతిజ్ఞ ప్రతిజ్ఞకి ఎందుకు లోబడలేదు అనేటటువంటిది అడుగుతూ ఉన్నాం పరిటాల రవి తాను స్వయంగా తనకు ఏదైనా హాని జరిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కారణమవుతారు అన్నటువంటి పరిస్థితి రెండు వేల మూడు ఏప్రిల్లో జరిగితే రెండు వేల నాలుగులో చాలా చిత్తు చిత్తుగా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ పార్టీలోనే ఒక విస్తృతమైనటువంటి చర్చ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో వెళ్తే తెలుగుదేశం పార్టీ మనుగడ కష్టం అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం మీద ఆయన వ్యక్తిత్వం మీద పెద్ద ఎత్తున ఒక తిరుగుబాటుగా ఆ రోజున పార్టీలో చర్చ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ నేపథ్యంలో పరిటాల రవిని హత్య చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికుంది కానీ ఆ రోజునే మీరు దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముడి పెడుతూ టార్గెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆ రోజే తీసుకున్నటువంటి మాట నిజం కాదా మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడిగితే అసెంబ్లీలో ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన సొంత కొడుకు మీదైనా సరే సిబిఐ ఎంక్వైరీకి ఎటువంటి వెనుకాడకుండా సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించి ఇందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాత్ర ఏమీ లేదని తేలిన తర్వాత మీ మొదటి కుట్ర ఓడిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీ కుట్రల పరంపరని కొన్నిసార్లు బహిరంగంగా కొన్నిసార్లు తెరచాటుగా ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేశారో ఇవాళ ప్రజలకు తెలియదు అనుకుంటున్నారా అని అడుగుతూ ఉన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక నీకు చుక్కలు చూపిస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇక భవిష్యత్తు ఉండదు అనేటటువంటిది బెదిరింపుల వెనుక కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హస్తం లేదా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఆ రోజు చీకట్లో చిదంబరాన్ని కలవడం కానీ కావచ్చు న్యాయశాఖ మంత్రి భరద్వాజని కలవడం కావచ్చు అనేక విషయాలు ఈ రోజున ఎవరిని కూడా మర్చిపోలేనటువంటి విషయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీతో చేతులు కలిపి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజకీయాల్లో ఉండకూడదు అదొకటే టార్గెట్ మీరు మీకు తండ్రి పోతే కొడుకు వచ్చాడు అనేటటువంటి దుగ్ధే తప్ప ప్రజల్లో నేను ఎటువంటి వాళ్ళనైనా ఎదుర్కోగలనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఎప్పుడూ లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్తో ఢీకొని కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎక్కడ దాకైనా వెళ్ళండి మీరు సిబిఐకి వెళ్తారో లేకపోతే ఈడీనే జులిపిస్తారో లేకపోతే ఇంకా ఏమి చేస్తారో ఇవాళ నా తండ్రి ఇచ్చినటువంటి మాట నా తండ్రి కోసం మరణించినటువంటి వాళ్ల కోసం ఓదార్పు యాత్ర చేస్తాను అనేటటువంటిది మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత తర్వాత వరుసగా అనేక రాజకీయ పరిణామాలు జరిగి ఒక పార్టీని పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందాకా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మలమ తిప్పకపోవడమే ఇవాళ మీ కుట్రల్ని ఒక తర్వాత ఒకటిగా ప్రయోగించడానికి కారణమైందనేది నిజం కాదా మీరు మొదటి ప్రయత్నంగా ఒక కుట్ర చేశారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి కుట్ర చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి మీడియా సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెడితే దాన్ని ఒక ఆదాయ ఆదాయంగా చూపించి అక్రమంగా కేసులు బనాయించేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు 
మొట్టమొదటిగా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే ఒక మీడియా సంస్థల్ని ప్రారంభించారో ఒక్కసారిగా మీరు భయ భయకంపితం అయిపోయారు ఎందుకంటే మీకు అలవాటైనటువంటి విద్య మీడియా సంస్థల్ని ముందు పెట్టుకుని వాటిని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడుకుంటూ అవి నందంటే నంది పందంటే పంది అనేటటువంటి విధంగా ఒక వాతావరణాన్ని మీరు ముప్పై ఏళ్లుగా అలవాటు పడి ఉన్నారు అట్లాంటి మీడియాని ప్రోత్సహిస్తూ మీరు చేసినటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా తప్పులని కప్పిపుచ్చుకుంటూ ఇవాళ మీరు మీ రాజకీయ జీవితం అంతా కూడా చివరికి ఎన్టీ రామారావుని వెన్నుపోటు పడిచినా కూడా అదేదో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం చేసినటువంటి కార్యక్రమంగా మహత్తర కార్యక్రమంగా కీర్తించుకునేటటువంటి దాకా మీ ప్రయాణం సాగింది కానీ ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీడియా సంస్థలను ప్రారంభించారో నాణ్యానికి మరోవైపు ఏమిటనేటటువంటిది రాష్ట్ర ప్రజలకు కనపడుతోంది అది మీరు భరించలేకపోయారు ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నందంటే నంది పంది అంటే పంది కానీ ఇవాళ నంది నందిలా కనపడేటటువంటి ఒక వాతావరణం పంది పందిలా కనపడేటటువంటి ఒక వాతావరణం ఇవాళ వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మీరు దాన్ని భరించలేకపోయారు అంతేకాదు ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటటువంటి ఒక ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాదరణని నిలుపుకోవడం అనేటటువంటి దాన్ని చూసి మీకు నిద్ర పట్టలేదు ఎందుకంటే మీ రాజకీయ జీవితంలో నలభై ఏళ్ళు నాకు దేశంలో నేనే సీనియర్ని అని చెప్పుకుంటారు కదా కానీ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ పెట్టి నడపలే నడిపినటువంటి చరిత్ర మీకు లేదు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టినటువంటి పార్టీని లాక్కున్నారు అందులో దూరారు అందు దాన్ని ఆ పార్టీని ఆక్రమించుకున్నారు తప్ప ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ప్రజల ఆదరణతోటి గెలుచుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు చివరికి మీ సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా మీ చిత్తూరులో మీ సొంత ఊరు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో కూడా గెల గెలిచేటటువంటి నమ్మకం కానీ ఆ ధైర్యం కానీ లేని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టి అనేక కేసుల మధ్య అనేక కుట్రల మధ్య ఒక వీరుడిలాగా ధీరుడిలాగా ప్రజల మధ్య నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసిన తర్వాత ఒక ఇన్ఫిరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక దుగ్ధ భరించలేనితనం ఇతన్ని ఎన్టీ రామారావునైనా వెన్నుపోటు పడుచాడేమో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనపడితే ఎదురుపోటు పడుచు పడవాలనేంత దాకా ఒక ప్రతీకారం ఇది ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మనస్తత్వం అట్లా తయారైంది ఆయన ఏమీ దాచుకోవడం లేదు ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నాననే ఉన్నాననే స్పృహ కానీ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న తర్వాత కొన్ని నటించాలనేటటువంటి విషయం కానీ లేకపోతే కొన్ని విలువలు కొంత కొంత సున్నితత్వం ప్రదర్శించాలనేటటువంటి వ్యవహారం కానీ ఏది ఆయన దాచుకోలేకపోతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్లో దాడి జరిగిందంటే ఒక వికిలితనం ముఖంలో ఒక పైశాచిక ఆనందం ఇవన్నీ ఎందుకు కలుగుతున్నాయో ఈ పదేళ్లుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద చేసినటువంటి కుట్రాలను ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఒక మీడియా సంస్థల నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీని పెట్టి విజయానికి అతి తక్కువ దూరంలో అది కూడా ఒంటరిగా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని భయ చూసి భయపడి ఒక పక్కన పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆసరా చేసుకుని మరో పక్కన మోడీ గారిని ఆసరా చేసుకుని ఇంకా అనేక రకాల కుట్రలతోటి కుయుక్తులతోటి మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు వచ్చారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం వైఎస్ఆర్ వారసత్వంతో ప్రజల అభిమానంతో ముందుకొచ్చి అతి కొద్ది దూరంలో అధికారానికి దగ్గర ఆగిపోయారు ఇది మీకు కంటగింపుగా మారింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇంత చేస్తే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని పట్టుకుని ఒక సిబిఐని ఉపయోగించి ఒక ఈడీని ఉపయోగించి ఒక సిఈసీని ఉపయోగించి ఇన్ని రకాల కుట్రలు కేసులు పెట్టించి పదహారు నెలల పాటు బెయిల్ కూడా రాకుండా చేసి ఇంత చేస్తే చివరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా కంట్లో నలుసులాగా మీకు మారాడే మీకు నిద్ర పట్టకుండా చేస్తున్నాడే ఎప్పుడైనా ఒక పక్కలో బల్లెలాగానే ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనపడుతూ ఉన్నాడే ఇన్ని కుట్రలు చేసినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భయం మీకు ఇంకా పోలేదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాజకీయంగా ఓడించలేక ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇసుమంత కూడా బెడకడం లేదు ఇసుమంత కూడా భయపడడం లేదు అని చివరికి కత్తుదాళ్లకి చివరికి ఆయన హత్య చేసేదాకా కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన మంది మార్బలం ప్రయాణిస్తున్నారు అంటే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాల్ని ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తున్నారో ప్రజలు ఒక్కసారి గమనించమని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాను ఈ పదేళ్లుగా 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోరాడుతూనే ఉన్నారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుట్రలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు వాళ్లతో జత కలిపి అది బీ కాంగ్రెస్ ఉంటే కాంగ్రెస్తో బీజేపీతో ఉంటే బీజేపీతో జత కలిసి ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి కుట్రలకు వ్యతిరేకంగా పదేళ్లుగా నిరంతరం పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరి ముందు తన బాధను వ్యక్తం చేయలేదు మీడియా ముందు ఎప్పుడు కూడా నా మీద ఇన్ని కుట్రలు జరుగుతున్నాయి అనేటటువంటిది ఒక సానుభూతి కోసం ప్రయత్నం చేయలేదు ఇవాళ మాట్లాడుతా ఉన్నాడు అచ్చెన్నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీడియా ముందుకు ఎందుకు రాలేదు అని ఏ రోజు మీ మీకులాగా మాకు ప్రచార యావా లేకపోతే సానుభూతి తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయలేదు మీరు వంద కుట్రలు వెయ్యి కుట్రలు ఇంకా పది మంది కలిసి చేసినా కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని చెప్పి చూశారు తప్ప ప్రజలలో ప్రజా బలంతో మీ కుట్ర మనస్తత్వాలను ఎదుర్కోవాలని చూశారే తప్ప ఏ రోజు కూడా సానుభూతి కోసం ఆయన ప్రయత్నం చేయలేదు కానీ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు వెన్నుపోటు రాజకీయం ఏ రోజు కూడా మీరు కుట్రలకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆ రోజు మొదలుపెట్టినటువంటి కుట్ర ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు రాజకీయాల్లో ఉండకూడదు ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడ్డు తొలగితే చాలు ఇక మొత్తం దేశాన్ని ఏలేయచ్చు అనేటటువంటి ఒక పద్ధతిలో మీరు ఉన్నారు ఇవాళ మీరు ఎంత పకడ్బందీగా మీరు పై స్థాయి నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి నుంచి కింది దాకా మీ మనుషుల్ని అన్ని వ్యవస్థల్లోనూ పెట్టి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పని అయిపోయిందని మీరు అనేక సార్లు మాట్లాడారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పని కథం ఇక తిహార్ జైలుకే మీ కోరికను ఏమీ దాచుకోలేదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాశ్వతంగా జైలు పాలవ్వాలి అది మీ మీ ఆశ నెరవేరలేదు కేసుల్లో మీరు పెట్టినటువంటి ఒక అబద్ధపు కేసుల్లో ఈ రోజున బలం లేనటువంటి పరిస్థితి కనుక ఇప్పుడు కేసుల పరంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం కనుక ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ భూమి మీద లేకుండా చేస్తే తప్ప మనం బతకలేమనేటటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనలకి మీరు తెరలేపారు అందువల్లనే ఈ రోజున మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలన్నీ కూడా భయపడుతున్నారు రాష్ట్ర పోలీసుల చేతి దాటి బయటకు వెళ్లకూడదు ఈ కేసు దర్యాప్తు ఎక్కడ మీ లింకులు బయటపడతాయో దీని వెనుక స్కెచ్ ఎవరిదో పాత్రదారులు ఎవరో సూత్రధారులు ఎవరో తీగలాగితే డొంకంతా కదిలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కరకట్ట నివాసం అంతా కూడా ఎట్లా బయటకు వస్తుందో ఇదంతా కూడా భయంతో ఈ రోజున రాష్ట్ర పోలీసులు బాగా చేస్తున్నారు అసలు రాష్ట్ర పోలీసుల్ని దాటి ఈ కేసు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంకెవరి చేతికి వెళ్లడానికి మేము అంగీకరించమని వాళ్ళు భీష్మించి కూర్చుంటున్నారు ఒక కుట్ర అనేటటువంటిది బయటపడుతుందనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిన్నగాక మొన్న ఢిల్లీ వెళ్లారు చంద్రబాబు నాయుడు గ